నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు ప్రముఖ స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందరరావు రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సుందరరావు రెడ్డి గారు స్టాక్ మార్కెట్లోకి కొత్తగా వచ్చే బిగినర్స్కి కానీ లేదంటే ఒక ఆరు నెలలు ఒక లేదంటే ఒక సంవత్సర కాలం పాటు మార్కెట్ మీద కొంచెం అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని రికమెండ్ చేస్తారు అంటే ఏ మార్కెట్లో మీరు అంటే ఐ మీన్ ఈక్విటీ ఆర్ ఫ్యూచర్స్ ఎస్ ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్స్ థింగ్స్ రైట్ ఓకే సో మీకు అంటే ఐ మీన్ ఆప్షన్స్ మార్కెట్లో కనుక ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఉంది అంటే సేఫ్టీగా ఆప్షన్ మార్కెట్లో కనుక చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే వరస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే ఈ ట్రేడింగ్ చేస్తే ఎంత వరస్ట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది తద్వారా ఏంటంటే మెంటల్గా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దొరుకుతుంది ఎంత అంత చాలా మంది ఏంటంటే ఆప్షన్ బై చేస్తారు పొద్దున్న లేచి సింగపూర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటాయి నిఫ్టీకి వెళ్ళి మార్కెట్ ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఏంటి ఓపెన్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మనకు కంట్రోల్ లేని వాటిని గురించి నువ్వు థింక్ చేసినా చూసిన ఏముండదు అక్కడ అందుకని మీరు ఏదైనా తీసుకుంటే హెడ్జింగ్ చేసుకుని ముందు తీసుకోవాలన్నమాట అందుకని మీరు ఏదైనా ఆప్షన్ కొంటే నేకిడ్ బయింగ్ కానీ నేకిడ్ చెల్లింగ్ కానీ హైలీ డేంజరస్ ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి నేకిడ్గా ఆప్షన్ కొంటే రిస్కే నేకిడ్గా ఆప్షన్ అమ్మటం రిస్కే రెండు రిస్క్ పనులు అవన్నీ ఆ రెండు చేయకూడదు ఓకే మీరు చేయాల్సింది హెడ్జింగ్ తీసుకుని కంపల్సరీగా అంటే ఒక ఆప్షన్ కొంటే ఇంకొక ఆప్షన్ అమ్మటం నేర్చుకోండి ఒక పుట్ ఆప్షన్ కొన్నాను ఒక పుట్ ఆప్షన్ అమ్మండి ఒక కాల్ ఆప్షన్ కొన్నాను ఒక కాల్ ఆప్షన్ అమ్మండి తద్వారా మీకు హెడ్జింగ్ వస్తుంది సో హెడ్జింగ్ లేకుండా దాని మీద మీరు హెడ్జింగ్ అనండి లేదా స్ట్రాటజీ అనండి లేకుండా ఆప్షన్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అవ్వద్దు అంటే మీరు ఆప్షన్ మార్కెట్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికే రిస్క్ రివార్డు రెండు క్లారిటీగా ఉండాలి మీకు క్లియర్గా విజువలైజ్ అవ్వాలి పోతే ఎంత వస్తే ఎంత అని క్లారిటీగా ఉండండి అప్పుడు దాన్ని బట్టేసి మీకు ఈజీ ఉంటుంది అనమాట మీరు కంప్లీట్లీ బిగినర్ ఆప్షన్ మార్కెట్లో స్టిల్ ఎంటర్ అవుదాం అని అనుకుంటే కనుక గో ఫర్ ద బటర్ఫ్లై స్ట్రాటజీ ఓకే మార్కెట్ డైరెక్షన్ పెట్టేసి మీకు బయాస్ ఉంటుంది మార్కెట్ పెరిగింది అనుకుంటే కాల్ బటర్ఫ్లై వాడండి మార్కెట్ పడిద్ది అనుకుంటే పుట్ బటర్ఫ్లై వాడండి మార్కెట్ ఎటు మూవ్ అవ్వదు సైడ్వే మార్కెట్ అనుకున్నాను అనుకోండి ఐరన్ బటర్ఫ్లై వాడండి మొత్తానికైతే బటర్ఫ్లై ఈజ్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఫర్ ద బిగినర్స్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వరస్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం వరస్ట్ అంటూ జరిగితే మీకు హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మధ్యపోతాయి అంతే ఒక వీక్ మొత్తం మీద హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మధ్యపోతాయి అంతే వరస్ట్ అంటూ జరిగితే బెస్ట్ అంటూ జరిగింది అనుకోండి మీకు ఒక మ్యాక్సిమం బెస్ట్ సెనరీలో త్రీ థౌజండ్ దాకా వస్తుంది మీకు అండ్ ఎప్పుడైనా బటర్ఫ్లైలో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఎప్పుడు తీసుకోలేవు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నా సరే ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు మనం మనీ తీసుకోవచ్చు అంటే రిస్క్ ఒక టూ హండ్రెడ్ రివార్డ్ ఏమో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుంది ఇది మొత్తం వన్ వీక్కి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఫార్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అవుతుంది మీరు చేయాల్సిన నాలుగు ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సపోజ్ మార్కెట్ పెరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను అనుకోండి అంటే నేను బులిష్ వ్యూ నాది నేను ఏం చేస్తాను ఫస్ట్ ఒక ఒక కాల్ ఇక్కడ ఉంటాను ఏటీఎం కాల్ ఉంటున్నాను దీనిపైన ఉన్న రెండు కాల్స్ నమ్మేస్తున్నాను అంటే మార్కెట్ ఇది దాటిపోదని నా ఉద్దేశం ఎందుకని మంచి దుకాలు పోయి దాటి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఎందుకు అని చెప్పేసి పైన ఇంకొక కాల్ కొంటున్నాను అంటే రెండు కాల్స్ కొంటున్నాను కిందది ఒకటి పైన ఒకటి మధ్యలో నేను టూ కాల్స్ నమ్మేస్తున్నాను ఈ ఈ మొత్తం నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని బటర్ఫ్లై అన్నారు ఈ మొత్తం నాలుగు ట్రాన్సాక్షన్ వాడుతున్నాను కాబట్టి దీన్ని బటర్ఫ్లై అంటారు అనమాట మనం ఈ ఈ స్ట్రాటజీ వాడటం ద్వారా వరస్ట్ అంటే జరిగితే నీకు ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పోతుంది అంతే సో ఎంటైర్ వన్ వీక్లో కూడా వరస్ట్ అంటే జరిగితే నీకు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ పోతుంది బట్ నువ్వు నువ్వు అనుకున్న డైరెక్షన్లో కనుక మార్కెట్ మూవ్ అవుతే నీకు మ్యాక్సిమం త్రీ థౌజండ్ ఈవెన్ ఆఫ్ వేసుకున్నా సరే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో మీరు కట్టిన ఫార్టీ థౌజండ్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే రఫ్గా ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ మంచి రేట్ అని వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇట్స్ ఎ బోరింగ్ గేమ్ బేసికల్ చెప్పాలంటే అంటే ఎక్కువ మంది ఆప్షన్కి వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే అంకిలో నెంబర్ స్పీడ్గా మారుతా ఉంటే చూసి ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు బట్ ఇక్కడ అలాంటి ఏం జరగదు ఎందుకంటే మీరు రెండు బై చేశారు రెండు సెల్ చేశారు కాబట్టి ఇది పక్క కన్జర్వేటివ్ స్ట్రాటజీ అంటే బిగినర్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు అండ్ వరస్ట్ లాస్ అవుతే టూ త్రీ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ లాస్ అవ్వదు అండ్ బెస్ట్ గేమ్స్ అయితే మ్యాక్సిమం త్రీ థౌసండ్ అవుద్ది గుడ్ థింగ్ ఏమో లాస్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు బ్యాడ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు వచ్చే గేమ్స్ కూడా మీరు ఆపుతున్నారు సీలింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది లిమిటెడ్ బులి స్ట్రాటజీ అనమాట అంటే మీరు అ
వారన్ బఫెట్ లాంటి వాళ్ళే ఈక్విటీ మార్కెట్ మ్యాన్ ఫర్ వెల్త్ క్రియేషన్ అని చెప్పారు డెరివేటివ్ మార్కెట్ మ్యాన్ ఫర్ వెల్త్ డిస్ట్రక్షన్ అని చెప్పాడు దాన్ని బట్టి చూడండి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం ఎంత టఫ్ అందుకని ఏదైనా ఆప్షన్ మాత్రం మీరు చేయాలనుకుంటే హెడ్జింగ్ తోటి బిగిన్ చేయండి పర్టికులర్గా బట్టల పెద్ద బిగిన్ చేయండి అప్పుడు డే ఫస్ట్ అయినా సరే వర్స్ట్ అంటే జరిగితే మనకు పోయితే టూ త్రీ హండ్రెడే కాబట్టి మీకు కన్జర్వేటివ్గా ఉంటారు సో అంత ఎవరైనా కొత్తగా మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవుతాము మేము ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఐ డూ రికమెండ్ గో ఫర్ ద బటర్ఫ్లై స్ట్రాటజీ బట్ ఐ డూ రికమెండ్ యూ బెటర్ టు కమ్ టు ద ఈక్విటీ మార్కెట్ అండ్ అక్కడ మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అయినా ఈటీఎఫ్స్ అయినా స్టాక్స్ అయినా ఫుల్ సేఫ్టీ టైమ్ డికే వల్ట్ డికే ఇలాంటివి ఏం లేవు దానికి ఎనీబడి కెన్ మేనేజ్ ఆ ప్రొడక్ట్ అందులో రిస్క్ తక్కువ కాబట్టి బట్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం రిస్కీ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా డైనమిక్గా ఉండాలి మీరు అంటే యాక్టివ్గా ఉండే ట్రేడర్స్కి మాత్రమే ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే స్కాల్పింగ్ ఒకటి ఉంది పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ ఒకటి ఉంది లాంగ్ టర్మ్ సో డే ట్రేడింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇది అండ్ ఎటువంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏదేది సెట్ అవుతుంది అండ్ రిటర్న్స్ పరంగా దేంట్లో కన్సిస్టెన్సీ రిటర్న్స్ వస్తాయి సేఫ్గా ఏది ఏది ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్గా చాలామంది అనుకున్నట్టు ఆప్షన్ మార్కెట్ మనం అనుకున్నంత బ్యాడ్ ప్రోడక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా కాదండి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇయర్లీ ఫ్రీగా అంటే వితౌట్ ఎనీ క్యాపిటల్ తోటి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సంపాదించుకునే ఏకైక ఛాన్స్ ఉందంటే స్టాక్ మార్కెట్ మొత్తం మీద అది ఆప్షన్ సెల్లింగ్ అండి మన దగ్గర కనుక పోర్ట్ఫోలియో కనుక ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోల్ ఇండియా పోర్ట్ఫోలియో మీ దగ్గర మీ దగ్గర స్టాక్స్ ఉంది అనుకోండి కోల్ ఇండియాలో మీకు ఇయర్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఇస్తుంది కంపెనీ వాళ్ళు ఎవ్రీ మంత్ కోల్ ఇండియాని కరెంట్ షేర్ ప్రైస్ దగ్గర నుంచి దూరంగా ఒక టెన్ పర్సెంట్ దూరంగా కనుక మీరు కాల్ ఆప్షన్ అమ్మారనుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం అవసరం లేదు మీ దగ్గర స్టాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు ఫ్రీగా మంత్లీ వన్ రూపీ వన్ అండ్ హాఫ్ రూపీ వస్తుంది ఈజీగా అంటే మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా వస్తుంది మీకు ఎవ్రీ మంత్ వితౌట్ ఎనీ క్యాపిటల్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు లాస్ అవ్వాలంటే ముందు స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి కదా దాన్ని కవర్ కాల్ స్ట్రాటజీ అంటారు ఇట్స్ వెరీ పేమెంట్ స్ట్రాటజీ అంటే మీ దగ్గర పోర్ట్ఫోలియో కనుక ఉంటే మీరు కవర్ కాల్ స్టార్ట్ చేసుకొని మంత్లీ ఫ్రీగా వన్ పర్సెంటేజ్ ఇయర్లీ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సంపాదించుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని మనం అనుకున్నంత బ్యాడ్ ఏం కాదు ఇది కాబట్టి మీ దగ్గర పోర్ట్ఫోలియో ఉంటే నువ్వు చేయగలుగుతారు లేదా నేను ఫీచర్ కాంట్రాక్ట్స్ ట్రేడ్ చేస్తున్నాను ఫీచర్స్ని కొన్నా సరే స్పెక్యులేషనే కదా దాన్ని కూడా దూరంగా ఒక కాలం అండి దూరంగా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన ఒక కాలం వేసారనుకోండి మీకు అప్పుడు మార్కెట్ ఒక త్రీ పర్సెంట్ పడ్డా సరే ఇక్కడ నీకు అమౌంట్ వస్తుంది అనమాట అట్లా ఆప్షన్తో డీల్ చేసేటప్పుడు మీ దగ్గర స్టాక్స్ కానీ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్స్ కానీ ఉంటే దూరంగా కాల్స్ అమ్మటం ద్వారా ఎంత కొంత మనీ మేక్ చేసుకోవచ్చు ఎవ్రీ మంత్ మోర్ ఎవర్ మీకు ఇన్సూరెన్స్ కనుక్కుంటే తక్కువ డబ్బుగా అమ్మచ్చు ఫ్రీగా సపోజ్ నేను కవర్ కాల్ స్టార్ట్ చేసుకోండి ఇట్స్ టోటలీ ఫ్రీ నాకు అదే మీ దగ్గర స్టాక్స్ లేకుండా మీరు అమ్మారనుకోండి మీరు వన్ ల్యాక్ డిపాజిట్ చేయాలి స్టాక్స్కి అయితే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ కట్టాలి డిపాజిట్ నాకు ఇక్కడ మనీ కూడా అవసరం లేదు ఎందుకంటే నా దగ్గర స్టాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకని మీ దగ్గర స్టాక్స్ కనుక్కుంటే ఎవ్రీ మంత్ కన్సిస్టెన్సీగా మీరు దూరంగా ఉన్న కాల్స్ అమ్మదాన్ని ఓటీఎం కాల్స్ అంటారు ఎంత దూరంగా అమ్మాలి అనేది ఏటీఆర్ డిసైడ్ చేస్తుంది మంత్లీ ఏటీఆర్ మీ స్టాక్ అయితే ఎంతైతే ఉందో అంత ఏటీఆర్ దూరంలో కనుక అమ్మేశారనుకోండి కన్సిస్టెన్సీ రిటర్న్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఎవ్రీ ఎవ్రీ మంత్ కూడా మీకు అట్లా అడిషనల్ ఇన్కమ్ ఒక ఇల్లు కనుక రెంట్కి ఇస్తే మీకు ఎలా మనీ వస్తుందో అలాగే మీ దగ్గర స్టాక్స్ ఉంటే కంపెనీ వాళ్ళు ఏమో డివిడెండ్ రూపంలో మీకు ఇయర్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇస్తారు ఇలా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ద్వారా ఇంకొక ఇయర్లీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ మీకు వస్తుంది అంటే స్టాక్ మూవ్ కాకపోయినా కిందకి డ్రాప్ అవుతున్నా మీకు ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా ఇయర్లీ మీకు ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రెండు రూట్లో అందుకని ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ని మనం అడిషనల్ ఇన్కమ్ కోసం వాడుకోవచ్చు అంటే స్పెక్యులేషన్ వాడే వాడేవాళ్ళు కొంతమంది హెడ్జింగ్ కోసం వాడేవాళ్ళు ఇంకొంతమంది ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వాడేవాళ్ళు ఇంకొంతమంది అందుకని ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్ ఎవరికి అర్థం కాదు ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అందరూ స్పెక్యులేషన్ కోసం దాన్ని వాడుతున్నారని చెప్పలేము యాక్చువల్ ఇండియాలో ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మొత్తం కూడా ఓటీఎం కాల్స్ అమ్మేస్తూ ఉంటాయి అదే పనికి ఎవ్రీ మంత్ ఎందుకంటే సెబీ వాటికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది కవర్ కాల్ స్ట్రాటజీకి స్టాక్స్ కానీ ఉంటే వాటి దగ్గర ఎవ్రీ మంత్ దూరంగా ఉన్న కాల్స్ అమ్మేస్తూ ఉంటారు అదే పనిగా రీసెంట్గా ఫరాగ్ ఫారీ కోల్
ఐరన్ కాండోర్ ఉంటుంది ఓకే ఇంకా స్టాడిల్ ఉంటుంది స్ట్రాంగిల్స్ ఉంటాయి బోల్డెన్ నేమ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ముందు ముందు రోజుల్లో మనం డిస్కస్ చేద్దామండి మీరు డైరెక్షన్ అనుకుంటేనేమో నేను మనం అనుకున్న స్ట్రాటజీ వాడుకోండి కాల్ బటర్ఫ్లై బేరీస్ అనుకుంటేనేమో బేర్ బటర్ఫ్లై వాడుకోండి సడ్వే మార్క్ ఉంటుంటే ఐరన్ బటర్ఫ్లై వాడుకోవచ్చు అదైతే బిగినర్ ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాడు అంటే వరస్ట్ క్లాస్ ముందే డిఫైన్ అయింది కాబట్టి యూ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అంతకుమించి పోవడానికి ఛాన్స్ ఏం లేదు ఓకే అందుకని సేఫ్టీగా ఉండే వాటిని వాడండి మీరు ఏదైనా చూసుకోండి ఆప్షన్ అరాకెళ్ళు లేకపోతే సెన్సిబుల్ సాఫ్ట్వేర్లు ముందే ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు వరస్ట్ అయితే ఏమవుతుంది బెస్ట్ అయితే మీకు ఎంత అమౌంట్ వస్తుందో చూసేసి దాన్ని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ముందు పోతుంటారు అనమాట ఇంకొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు బిగినర్ అంటున్నారు కాబట్టి పదే పదే మాడిఫై అవ్వకుండా ఒకసారి స్ట్రాటజీ డిప్లాయ్ చేస్తే సరిపోతుంది రైట్ రైట్ అయితే చాలామంది చెప్తుంటారు ఈ ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే ఆల్మోస్ట్ తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది లూజర్సే ఉంటారు అనేది నిజమేనా అయితే అంటే ఇంతమంది లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటే మరి ఎందుకు ఈ ఆప్షన్స్ వల్ల ఎవరికి ఎలాంటి ఉపయోగం అంటారు యా బేసికల్గా స్పెక్యులేషన్ అనేది దీంట్లో ఉన్న బ్యూటీ అండి ఆ స్పెక్యులేషన్ వల్ల ఇన్నోసెంట్ పబ్లిక్ అందరు కూడా అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు సి ఇప్పుడు లాటరీ టికెట్స్ ఉంటే మీకు తెలుసు అది జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వరకు తగులుతుంది మిగతా వాళ్ళు ఎవరు లాటరీ టికెట్ తగలదు కదా కేరళలో లాటరీ టికెట్ అమ్మకాల ద్వారా గవర్నమెంట్కి సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్లు వస్తాయి ట్యాక్సెస్ ఇండియాలో ఎక్కువ మంది చదువుకున్న ఉంది కేరళలో అండి మరి కేరళలో వాళ్ళందరూ లాటరీ టికెట్లు ఎందుకు అంటున్నారు అంత ఎడ్యుకేటర్లు అయి ఉండి వాళ్ళందరూ లాటరీ టికెట్ ఎలాగుంటున్నారు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు జస్ట్ జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి తగిలే ఛాన్స్ ఉందని ఇది కూడా అంతే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ఏంటంటే తగులుద్దే మాకు అన్నట్టు వాళ్ళు వస్తుంటారు అనమాట ఈ దాంతో కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి వన్ ఇయర్లో కోటి సంపాదించడం వల్ల వన్ డేలో వన్ శాతం సంపాదించడం వల్ల అండ్ యూట్యూబ్లు చూసారంటే ఇవే అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి మన దరిద్రం వల్ల ఏంటంటే మనం త్వరగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర మనీ లేదు కదా అని అండ్ బిలో మీ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రే ఏరియా అండ్ ఐ డోంట్ టేక్ మంట్ ఎనీబడి కమ్ టు దిస్ ఏరియా ఎందుకంటే ఈక్విటీ మార్కెట్లో పోగొట్టుకోవాలంటే సంవత్సరాలు పెట్టింది అమౌంట్ ఇక్కడ అలా కాదు వన్ డేనే చూడండి తప్పు చాలా సివిర్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకని సైకాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సైకాలజీ సేఫ్టీ అండ్ మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్పోజ్ ఇన్కమ్ మాకు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నాలుగు టోడు ఒక పది లక్షలు బాగుతున్న ఏం కాదు ఎందుకంటే అదర్ సోర్స్ చాలా ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఉందే అమౌంట్ ఒక పదివేలు అనుకోండి తక్కువ అమౌంట్ ఎలా అవుద్ది అది మీ దగ్గర ఉందే టోటల్ అమౌంట్ పదివేలు అయినప్పుడు ఆ తక్కువ అమౌంట్ కాదు అది సేఫ్టీ మీకు ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ వదిలేసేసి ఇక్కడ లాటరీ టికెట్ లాగా కొనేసి టెన్త్ టెన్స్ ఎదురుసి వస్తా ఒకరోజు అది మిస్ అవ్వంగానే మొత్తం బాగొట్టుకోవటం సింగిల్ డేలో చాలా దాణం అది అందుకని ఐ డోంట్ ఎంకరేజ్ టు కమ్ టు యూత్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ మీరు ఏదైనా చేస్తే డమ్మీ ట్రేడింగ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా మీరు రావద్దు స్టాక్ మార్కెట్కి యాక్చువల్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంత బ్యాడ్ రిప్లేసింగ్ రావడానికి కూడా కారణం అదే ఎన్నో సెంటర్ పీపుల్ వస్తారు లాటరీ టికెట్ లాగా కొంటారు అది పోతుంది వాళ్ళ దగ్గర నుండి కాసిన మనీ ఎడ్యుకేషన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు వాళ్ళని వాళ్ళని లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టైం వ్యాల్యూ కాన్సెప్ట్ లేదు తెలియదు వాళ్ళకి సో ఇండోర్ వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు ఎస్ఎంఎస్ ఇవ్వడానికి రూపాయలు కాలు పది రూపాయలకి వెళ్ళింది ఈరోజు అని ఇట్లా మెజారిటీ పీపుల్ అట్రాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు వస్తుంటారు చాలామంది ఒక రోజుకి మార్కెట్ ఐదు పాయింట్లు తిరిగి దాన్ని నమ్ముతారు బలంగా వాళ్ళకి ఏటీఆర్ కాన్సెప్ట్లు ఇవేం తెలియదు కాబట్టి అందుకని కొనే వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే అమ్మే వాళ్ళందరూ మీ పెద్ద పెద్దలందరూ అమ్మే సైడ్ ఉంటారు అండ్ ఇన్నో చిన్న పీపుల్ అందరూ కొనే సైడ్ ఉంటారు ఆ యుద్ధం ఎప్పుడు నడుతూనే ఉంటుంది మార్కెట్లో ఈ మధ్య మరీ ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిగినర్స్కి ఈ ట్రేడింగ్లో ఎలాంటి స్ట్రాటజీ బాగుంటుంది అనే అంశం గురించి ప్రేక్షకులు మీ విశ్లేషణ ద్వారా చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అండ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెంటనే మా సుమన్ టీవీ మనీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ అభిప్రాయాలను వీడియోస్ కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ విష్ణు సైనింగ్ ఆ